সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা বাংলা দ্বিতীয় পত্রের যে সন্ধি বিষয়টি আলোচনা করব তো সন্ধি হচ্ছে ধ্বনি তত্ত্বের একটি আলোচ্য বিষয় এবং এখানে সন্ধির গঠন প্রকৃতি কিভাবে হচ্ছে এবং ধ্বনিগত যে রূপ সেখানে সন্ধির গুরুত্ব কতটুকু আজকে আমি সেই বিষয়টি আলোচনা করব আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন সেই সাথে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে পরবর্তী আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটি অন করে দেবেন তো চলুন শুরু করি আজকের সন্ধি তো সন্ধির আলোচনা শুরুতে যে কথাটা বলতে হয় সেটি হচ্ছে বাংলা সন্ধি এবং তৎসম শব্দের সন্ধি যদিও ব্যাকরণিক আলোচনায় কিন্তু আমরা সর্বপ্রথম এই তৎসম শব্দের সন্ধি পেয়েছি তো তৎসম শব্দের সন্ধি কিন্তু তিন প্রকার অর্থাৎ এখানে আমরা তৎসম শব্দের যখন সন্ধি করতে যাই তখন দেখি যে এখানে এই সরসন্ধি রয়েছে ব্যঞ্জন সন্ধি রয়েছে এবং বিসর্গ সন্ধি রয়েছে এবং এর বাইরে যখন আমরা আলোচনা করতে যাই তখন কিন্তু এই সন্ধির আরেকটা প্রকার ভেদ আমরা যখন পাই সেটা হচ্ছে বাংলা সন্ধি এবং বাংলা সন্ধির মধ্যে সন্ধি কিন্তু দুই প্রকারের সন্ধি পাই বাংলা ভাষার যে শব্দ ভাণ্ডার সেই শব্দ ভাণ্ডারের গঠন প্রকৃতি সন্ধি জাত যে শব্দগুলো রয়েছে সেই শব্দগুলোকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এখানে সরসন্ধি এবং ব্যঞ্জন সন্ধি পাচ্ছি তো আজকে এই সন্ধিটা কিভাবে গঠন হচ্ছে এবং সন্ধির প্রয়োজনীয়তাটা কি এবং শব্দের অর্থগত এবং মাধুর্য সৃষ্টি করার জন্য আমরা যখন উচ্চারণ করি তার সহজ প্রবণতা এগুলো কিন্তু এই সন্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তো সন্ধি কি সন্ধিটা হচ্ছে দুটো ধ্বনির মিলন তো দুটো ধ্বনি বলতে আসলে কি বোঝায় একটা শব্দকে ভাঙলে তার দুটো অংশ পাই একটা অংশের যে ধ্বনিটা পাই সেটি হলো প্রথম ধ্বনি এবং পরের আর একটি অংশ পাই এটা দ্বিতীয় ধ্বনি এবং এই শেষ ধ্বনি এবং প্রথম ধ্বনির প্রথম ধ্বনির সর্বশেষ আবার একটা উচ্চারিত ধ্বনি রয়েছে এবং দ্বিতীয় ধ্বনির সর্বপ্রথম উচ্চারিত একটি ধ্বনি রয়েছে এবং এই দুটো ধ্বনির যখন মিলনে যে শব্দটার মাঝে যে সন্ধি যুক্ত হয়ে যে ধ্বনিটা সৃষ্টি হচ্ছে যে শব্দটা সৃষ্টি হচ্ছে আমরা কিন্তু সেই ধ্বনির নামকরণ অনুযায়ী সেই শব্দের সন্ধিকে সেই সন্ধির শ্রেণীকরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করছি অর্থাৎ যদি আমরা ধ্বনি সেই ধ্বনি রূপটা যদি স্বরের পাচ্ছি তাহলে এটা স্বর সন্ধি হবে যদি ব্যঞ্জনের পাচ্ছি তাহলে সেটি ব্যঞ্জনের সন্ধি হবে আর যদি সেটি বিসর্গ জাত হয় তাহলে সেটি বিসর্গ সন্ধি হবে তো আমরা চলে যাচ্ছি খাতা কলমে এবং খাতা কলমের মাধ্যমে আমি সন্ধির গঠন প্রকৃতি কিভাবে হচ্ছে এবং এই বিষয়টি আরেকটু খাতা কলমে দেখলেই অবশ্য এটা আরও ডিটেল হয়ে যাবে এবং সহজে বোঝাটা আরও সহজ হবে তো এখানে আমরা প্রথমে এই যে সর্বসন্ধি রয়েছে সেই সর্বসন্ধির কিছু উদাহরণ নিয়ে একটু আলোচনা করলেই আমরা কিন্তু এই বিষয়গুলো একটু স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব যেমন এখানে আমরা যদি লিখি যে পরমাণু এই যে এই শব্দটা যদি লিখি পরমাণু তাহলে কি হচ্ছে এখানে আমরা জানি যে যখন আমরা মুখস্থ করেছি তখন আমরা বলি যে পরম যোগ অনু কিন্তু আসলে কখনো খেয়াল করে দেখি নেই যে পরম যোগ অনু এই ধ্বনি দুটো কি কারণে এখানে স্বর সন্ধি হলো তাহলে এখানে যে এই যে পরম ম ধ্বনিটা রয়েছে এই মর মধ্যে আসলে কি রয়েছে ম প্লাস অ এবং এই যে অনু এখানে অধ্বনি আসছে তা আমরা আমি এরা এই যখন ভূমিকা বলেছি যে আমরা একটা শব্দকে ভাঙলে এখানে দুটো ধ্বনি পাই এবং এই দুটো ধ্বনির হ্যাঁ প্রথম ধ্বনির সর্বশেষ উচ্চারিত ধ্বনি এবং দ্বিতীয় ধ্বনির সর্বপ্রথম উচ্চারিত ধ্বনি এই দুটো ধ্বনির মিলনে যখন এই দুটো মিলে আমরা যখন একটা নতুন একটি ধ্বনি পাব যেমন এখানে পর মানু এই যে মর সাথে ম প্লাস কি হয়ে গেছে আ এই আ ধ্বনিটা সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এই আটাই হলো এখানে এটি স্বর এটাও স্বর এবং এটাও স্বর এবং এই যে দুটো স্বরের মিলনে যখন সন্ধিটা হলো তখন এটার নাম হয়ে গেল স্বর সন্ধি একইভাবে আমরা যদি লিখি যে রত্নাকর যদি আমরা লিখি রত্নাকর তাহলে এখানেও কিন্তু বিশ্লেষণ যদি করি যে রত্ন রত্ন যোগ আকর তাহলে আকর এই যে রত্ন এখানে তর সাথে কি হয়ে গেছে ত প্লাস ন এবং এর নর যখন উচ্চারণ হয় নর সাথে কি ধ্বনি আছে অ ধ্বনি হয়েছে রত্ন আমরা যখন বলি উচ্চারণ সময় রত্ন এই যে 
নর সাথে অ ধ্বনি উচ্চারণ করছি সর্বশেষ এই অটার সাথে এবং আকর এখানে আ ধ্বনি উচ্চারণ করছি এই অ প্লাস আ এই দুটো মিলেই কিন্তু আমরা এখানে কি পেয়ে যাচ্ছি রত্না অর্থাৎ নর সাথে আমরা কিন্তু আ পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এই যে আ ধ্বনিটা আমরা পেলাম এটি একটি স্বর তাহলে এটাও স্বর এটাও স্বর তাহলে দুটো স্বরের মিলনেই আমরা কিন্তু এখানে এই স্বর সন্ধির আটা পাচ্ছি একইভাবে আমরা যদি শ্রীশ লিখি শ্রীশ এই যে শ্রী তালবস্য তালবস্য রফলা দীর্ঘী তালবস্য শ্রীশ আমরা এখানে উচ্চারণ করার সময় কিন্তু এটাকে যখন সন্ধিতে ভাঙি তখন আমরা বলি শ্রী যোগ ইস ইস এখানে এই যে শ্রী তার মানে এখানে দীর্ঘ ইকার আছে দীর্ঘ ইকার রয়েছে এবং এর সাথে আরেকটি দীর্ঘ ইকার যোগ হয়ে যাচ্ছে এবং এটিও স্বর এটিও স্বর এই দুটো স্বর মিলেই আবার এখানে দীর্ঘ ই এই স্বরটি আমরা পাচ্ছি এবং এই দুটো স্বর মিলে যখন এখানে দুটো স্বর মিলে একটা স্বর যখন সৃষ্টি হলো এবং এটা তখন স্বরসন্ধি হিসাবে কিন্তু আমরা একে চিনতে পারলাম যেমন এখানে আমরা যদি সরসন্ধির আরও কিছু উদাহরণ দেখি যেমন বহুর্ধ তো বহু বহুর্ধ আমরা যদি এইভাবে লেখি বহুর্ধ বানানটা হ্যাঁ তো এখানে আমরা খেয়াল করি যে বহু এখানে আমরা কিন্তু বহু মানে অনেক প্লাস ঊর্ধ এই ঊর্ধ মানে উপরে ঊর্ধয় বয়রে ঊর্ধ তাহলে এখানে যে উধ্বনি এসছে এবং এই উধ্বনির সাথে এখানে দীর্ঘ উধ্বনি চলে আসছে এবং এইটাও স্বর এটাও স্বর এই দুটো স্বর মিলে কিন্তু এখানে এই যে দীর্ঘ উ অর্থাৎ এই সংক্ষিপ্ত যে কার সেটি কিন্তু এখানে ব্যবহার হচ্ছে এবং এই যে উচ্চারণের যে এই ভিন্নতা এই ভিন্নতার মধ্যে আমরা কিন্তু বানানটাও বুঝতে পারছি যে আসলে এই ধরনের সন্ধি জানলে আমরা বানানো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় তারপরে আমরা বলতে পারি যে ক্ষুধার্ত ক্ষুধার্ত এখানে ক্ষুধার্ত তাহলে এই যে ক্ষুধা হ্যাঁ ক্ষুধা ক্ষুধা যোগ ঋত এই যে রির ব্যবহার ঋত এখানে এই যে ক্ষুধা এখানে কি ধ্বনি আসছে আ ধ্বনি আসছে এবং এরপরে এখানে রি ধ্বনি চলে আসছে এই যে রি এবং আ এটা মিলে কি হয়ে গেছে ক্ষুধার এই যে ধর সাথে কি আছে ধর সাথে কিন্তু এখানে আ ধ্বনি আছে আ ধ্বনি আছে আর এই যে ক্ষুধার এই যে উপরে রেফ এটা হচ্ছে এই রেফটা হচ্ছে রেফটা হচ্ছে এখানে র তো এটা কিন্তু দুটো যোগে কিন্তু আর হয়ে যাচ্ছে ক্ষুদার এই জন্য এটা ক্ষুদার্থ আমরা উচ্চারণ করার সময় এভাবে বলি ক্ষুদার্থ মানে আরটা কিন্তু ভিতরে আমরা হালকাভাবে উচ্চারণ করি এবং এটাকে আমরা এই রিধনির সন্দেহ বলে থাকি আমরা অনেকে এটাকে রিধনির ব্যাকরণের যখন বিশ্লেষণ নাক্তক যখন হায়ার এডুকেশন এই ধরনের যখন প্রশ্নগুলো আসে তখন এটা কিন্তু আমরা সরাসরি রি ধ্বনির সন্ধি বলে থাকি কারণ কি কারণ হচ্ছে যে এখানে অনেকেই এই রিকে সর ধ্বনির যুক্ত বর্ণ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে চাননি অনেক ধ্বনিবিদ সেজন্য আমরা এখানে তখন উচ্চারণ এবং ধ্বনির গতি প্রকৃতি এবং উচ্চারণ বিধি অনুযায়ী এটাকে আমরা রি ধ্বনির সন্ধি কিন্তু বলি তো এভাবে আমরা এই স্বর সন্ধিটা শিখলাম আবার আমরা যদি ব্যঞ্জন সন্ধিতে আসি তাহলে আমরা একটু দেখি ব্যঞ্জন সন্ধি নয় জয় ব্যঞ্জন সন্ধি যখন আমরা বিশ্লেষণ করি তখন আমরা একটু দেখি যে কি এখানে কি ধরনের শব্দগুলো আসে যেমন আমরা পরিচ্ছদ পরিচ্ছদ ছয় দ পরিচ্ছদ তারপরে আমরা বিশ্লেষণ করব তদন্ত তদন্ত তারপরে বিশ্লেষণ করব যেমন পদ্ধতি পদ্ধতি এই শব্দটা তারপরে হচ্ছে উদ্দিন আমি সবগুলোই বলছি না যেগুলো আসলে আমাদের ভুল হয় এবং যেগুলোতে আমাদের কিছু পদ্ধতিগত 
যে একটু ব্যতিক্রমী যে রূপগুলো রয়েছে এবং আমরা সন্ধি আসলে এই ব্যঞ্জন সন্ধি কোন কোন ধ্বনির সাথে কোন কোন ধ্বনি যুক্ত হয়ে ব্যঞ্জন সন্ধি হয় সেটি বোঝার জন্য আসলে আমি সেই শব্দগুলো এখানে বাছাই করে আপনাদের আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি যেমন পরিচ্ছদ এখানে পরি প্লাস ছদ তা এখানে এই যে পরি এখানে পরি এইটার ভিতরে কি আছে পরির ভিতরে কিন্তু এখানে ই ধ্বনি আছে এবং ছদের মধ্যে আছে হলো ছ ধ্বনি অর্থাৎ পরি এখানে প্রথম ধ্বনির প্রথম ধ্বনি সর্বশেষ উচ্চারিত ধ্বনি হচ্ছে ই এবং ছদ এই ধ্বনির সর্বপ্রথম উচ্চারিত ধ্বনি হচ্ছে ছ এবং ই এবং ছ মিলে হয়ে যাচ্ছে কি এখানে চয় ছ হয়ে যাচ্ছে যেমন পরিচ্ছদ চয় ছয় তাহলে এইটা হচ্ছে একটা স্বর এবং এটি একটি ব্যঞ্জন এবং স্বর এবং এই স্বর প্লাস ব্যঞ্জন ব্যঞ্জন এই ধ্বনি মিলে কিন্তু এখানে আবার ব্যঞ্জন হয়ে যাচ্ছে ব্যঞ্জন হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোন একটা সন্ধির প্রথম অংশে যদি স্বর পাই পরের অংশে যদি ব্যঞ্জন পাই এবং এই স্বর এবং ব্যঞ্জন মিলে কিন্তু আমরা ব্যঞ্জন সন্ধি গঠন করতে পারি একইভাবে তদন্ত যেমন তৎ যোগ অন্ত তৎ যোগ অন্ত তাহলে এই যে তৎ এখানে এখানে ত মানেই হচ্ছে কি খণ্ডত্ব হচ্ছে এখানে ত কারণ আমরা এখানে এটা খণ্ডত্ব এখানে খণ্ডিত রূপ কিন্তু এখানে একটি পূর্ণ রূপ হচ্ছে ত এবং অন্তর হচ্ছে অ তাহলে এই ত এবং অ মিলে কিন্তু আমরা এখানে কি পাচ্ছি তদন্ত এই যে দ ধ্বনিটা পাচ্ছি তাহলে এই যে দ এটি কিন্তু ব্যঞ্জন তার মানে এটি তটাও হলো ব্যঞ্জন ব্যঞ্জন এবং প্লাস অটা হলো স্বর স্বর এবং এখানে হয়ে গেছে ব্যঞ্জন এখানে এরকম কোনো বিষয় নাই অনেকে বলে যে একটা স্বর হলো আর একটা ব্যঞ্জন হলো তা হলে ব্যঞ্জন এমন হতে পারে যে স্বরটা পরে হতে পারে ব্যঞ্জনটা আগেও হতে পারে তাহলে ব্যঞ্জন আর স্বর মিলে কিন্তু এখানে ব্যঞ্জন সন্ধি হয়ে যাচ্ছে একইভাবে যে পদ্ধতি পদ পদ যোগ হতি এখানে কিন্তু এখানে পদ এখানে দ ধ্বনি পাচ্ছি প্লাস হতির হচ্ছে হ ধ্বনি পাচ্ছি এবং দ এবং হ মিলে কি হয়ে গেছে এই যে পদ্ধতি অর্থাৎ দ প্লাস ধ দয় ধয় হয়ে যাচ্ছে দয় ধ তার মানে এই যে দয় দয় হয়ে গেল এটি এই দটা হচ্ছে ব্যঞ্জন এবং এই হটাও কিন্তু ব্যঞ্জন তাহলে দুটো ব্যঞ্জন মিলেও কিন্তু আবার ব্যঞ্জন সন্ধি হয়ে যায় একইভাবে আমরা উদ্দিন লিখতে পারি যেমন উত এখানে খণ্ডত্ব হয়ে গেছে উত যোগ ডিন হ্যাঁ এখানে বানানটা খেয়াল করতে হবে ডিন এই ডয় দীর্ঘিকার কিন্তু উত এখানে কিন্তু এই যে ত ধ্বনি আছে এবং এখানে প্লাস এই ড ধ্বনি রয়েছে এবং উচ্চারণে এই ত এটাও ব্যঞ্জন এবং ডটাও কিন্তু হচ্ছে ব্যঞ্জন এবং এই দুটো ব্যঞ্জন মিলে কিন্তু আমরা এখানে কি পেয়ে গেছি ডয় ড অর্থাৎ ড ড ড যোগ ড ড ড ডয় অর্থাৎ এটাও কিন্তু একটা ব্যঞ্জন তাহলে এভাবে কিন্তু আমরা ব্যঞ্জন সন্ধি গঠন করতে পারি তো এবার আসি যে ব্যঞ্জন সন্ধির বাইরে আমরা আর একটা সন্ধি তৎসম শব্দের আর একটা সন্ধির কথা বলেছি সেটি হচ্ছে যে বিসর্গ সন্ধি যেমন বিসর্গ সন্ধি কিন্তু আবার দুই ধরনের এক নম্বর হচ্ছে এটা রজাত বিসর্গ রয়েছে আর একটি হচ্ছে এই সজাত বিসর্গ রয়েছে তো রজাত কি আসলে আমরা যখন উচ্চারণ করার সময় কিছু কিছু ধ্বনি পাই যেগুলো বিসর্গর পরিবর্তে এখানে র ব্যবহার হয় বিসর্গে বিসর্গের পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করি পরিবর্তে বর্তে উচ্চারণ করি হচ্ছে উচ্চারণ র উচ্চারণ করি এবং এই রটা লোপ পেয়ে কিন্তু আমরা বিসর্গ ব্যবহার করে থাকি আবার এখানে বিসর্গের পরিবর্তে আমরা উচ্চারণ করি হচ্ছে স যে সটাকে লোপ করে আমরা বিসর্গ ব্যবহার করে থাকি তাহলে যেমন এখানে আমরা যদি বলি যেমন পুনর্জন্ম পুনর্জন্ম তাহলে এই যে পুনর অর্থাৎ পুনর্জন্ম এই পুনর পুন বিসর্গ যোগ জন্ম তার মানে এই যে পুন এই বিসর্গর পরিবর্তে এখানে আমরা পুনর বলে থাকি কিন্তু এই র 
এটা আমরা এই বিসর্গের পরিবর্তে ব্যবহার করলাম এবং জন্মে এখানে জন্ম রাখলাম বর্গীয় জয়টা রাখলাম তো এই যে রর পরিবর্তে যখন ব্যবহার করলাম তখনই কিন্তু এটা বিসর্গ সন্দেহ হয়ে গেল একইভাবে অন্তর্ভুক্ত যেমন অন্তর্ভুক্ত ভুক্ত তাহলে এই যে অন্তর তার মানে এখানে অন্ত লিখে বিসর্গ দিচ্ছি অন্তযোগ ভুক্ত তাহলে এই যে ভুক্ত তার মানে এই বিসর্গ এই অন্তর অন্তরের যে র এই রটার পরিবর্তে আমরা কিন্তু এখানে বিসর্গ ব্যবহার করছি একইভাবে যেমন একটু ব্যতিক্রম একটা বিষয় আছে যেমন প্রাতকাল কত কত ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাতকাল এখানে কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে প্রাত বিসর্গ যোগ কাল এখানে একটু ব্যতিক্রম রয়েছে যেমন প্রাত এখানে আমরা মূল শব্দের মধ্যে বিসর্গর অবস্থান এবং সন্ধি বিশ্লেষণের সময় কিন্তু বিসর্গ অবস্থান কিন্তু এখানে আমরা কিন্তু এই বিসর্গটা ব্যবহার করেছি প্রাতর অর্থাৎ এই র এই বিসর্গ র জাত কিন্তু কিছু কিছু নিয়মে আছে যে এই র কখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে র লোপ পায় না অর্থাৎ বিসর্গ লোপ পায় না এই রটা বজায় থাকে বলেই এটাকে আমরা বিসর্গ সন্ধি হিসাবে কিন্তু রাখি যে এর এরকম বিসর্গর আরও কিছু উদাহরণ রয়েছে যেমন পুন বার পুনর্বার তাহলে পুনর্মিলন পুনর্মিলন মিলন তারপরে আমরা অন্তর্ধান হ্যাঁ অন্তর্ধান অন্তর্ধান তো এইখানে এই যে এই ধ হ্যাঁ রেফ যে ব্যবহার করছি এগুলো রার পরিবর্তে এবং এগুলো কিন্তু রজাত বিসর্গ উচ্চারিত সন্ধি সজাত যদি আমরা করি তাহলে সজাতর মধ্যে আমরা যেমন পাই দুশ্চরিত্র দুশ্চরিত্র এই যে শব্দটা তাহলে এখানে দু বিসর্গ দু যোগ চরিত্র তাহলে এখানে দুশ্চরিত্র হয়ে যাচ্ছে এই দুটা কি এখানে দুশ বিসর্গটা হচ্ছে এই স এর পরিবর্তে দুশ এই দুশ্চরিত্র একইভাবে চতুষ্টয় চতু স্টয় চতুষ্টয় যেমন এখানে চতু এখানে বিসর্গ চতুযোগ টয় টয় তাহলে এই যে চতুষ চতু দন্ত এই শটা হলো এই বিসর্গের পরিবর্তে একইভাবে নিস্তেজ যেমন নি যোগ তেজ আমরা এখানে নিস্তেজ লিখতে পারি নিস্তেজ তাহলে এই নিস্তেজের এখানে যে বিসর্গটা আছে এটা হলো নিস অর্থাৎ এইটা দন্ত শটা যে ব্যবহার হয়েছে সেটি কিন্তু এই বিসর্গর পরিবর্তে আবার কিছু কিছু আমরা সন্ধি পাচ্ছি যেগুলো হচ্ছে যে এই সন্ধি নিপাতনে সন্ধি সিদ্ধ বলতে পারি যে নিপাতনে সিদ্ধ যেমন নিপাতনে সিদ্ধ এরকম কিছু সন্ধি রয়েছে যেমন আশ্চর্য আজগ চর্য এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে কারণ হচ্ছে যে এই ধরনের এটি হচ্ছে আশ্চর্য এটি কিন্তু কোনো নিয়মের মধ্যে পড়ে না হ্যাঁ যেমন গোষ্পদ গো গো যোগপদ এখানে আমরা গোষ্পদ বলতে পারি গয়গের গো ধর সয় পয় দ গোষ্পদ তারপরে হচ্ছে ষোড়শ হ্যাঁ এই ষোড়শটা হচ্ছে শট যোগ দশ এটা হচ্ছে ষোড়শ ষো ডাগুন্ড তালবর্ষ ষোড়শ তো এরকম আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দ যেমন বৃহস্পতি বৃহস্পতি হ্যাঁ এটা কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ যোগ প্রতি বৃহস্পতি এগুলো কিন্তু একটা এই নিপাতনে সিদ্ধ কিন্তু কিছু কিন্তু ব্যতিক্রম আছে যেমন আমরা যেগুলো বিশেষ নিয়মে বলে থাকি যে বিশেষ নিয়মে যেমন আছে বিশেষ নিয়মে গঠিত এরকমও কিছু কিন্তু শব্দ পাই যেমন আমরা উত্থান এখানে উত্থান একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ পরিষ্কার একটা শব্দ পরিষ্কার হ্যাঁ তারপরে আমরা কিন্তু সংস্কার বলতে পারি 
সয় কয় আকার সংস্কার এই ধরনের শব্দগুলো কিন্তু এগুলো বিশেষ নিয়মে গঠিত হয়েছে তো এবার আমরা আসি হচ্ছে বাংলা কিছু সন্ধি রয়েছে আমি বাংলা সন্ধি মূলত যে দুই প্রকার সেই সন্ধির আলোচনা শুরুতে বলেছিলাম যে বাংলা সন্ধিগুলো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাংলা ভাষার যে শব্দ ভাণ্ডার রয়েছে সেই শব্দগুলো বিশ্লেষণেই কিন্তু এই বাংলা ভাষার সন্ধি বা বাংলা শব্দের সন্ধি আমরা সেগুলোকে বলতে পারি তো বাংলা শব্দের সন্ধিগুলো কীরকম যেমন শাখারই একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ শাখা রি তাহলে এই যে শাখারি তারপরে আছে হচ্ছে যেমন মিথ্যুক মিথুক তারপরে আমরা বলতে পারি মিথ্যুক শাখারি হিংসুক যেমন হিংসুক এরপরে আমরা পাই হচ্ছে রূপালি রূপালি এই ধরনের শব্দগুলো কিন্তু আছে এবং এগুলো সবগুলো কিন্তু স্বর কেন স্বর বলছি এ কারণ এগুলো সবগুলোই স্বরসন্ধিজাত যেমন শাখারিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি যেমন শাখা শাখা প্লাস আরি শাখারি তাহলে এই যে শাখা প্লাস আরি একইভাবে মিথ্যুক মিথ্যা মিথ্যা প্লাস উক মিথ্যুক তারপরে হিংসা হিংসা প্লাস উক হিংসুক একইভাবে রূপালি রূপা রূপা প্লাস আলি রূপালি এবং এই শব্দগুলো কিন্তু বাংলা শব্দ এবং এগুলো বাংলা খাঁটি বাংলা শব্দ বলেই এগুলো হচ্ছে খাঁটি বাংলা শব্দের সন্ধি আবার এই ব্যঞ্জন কিছু পাই ব্যঞ্জন যেমন আমরা ব্যঞ্জন যদি কিছু উদাহরণ দিই আমরা কথা কথায় বলি যে পাশিকা হুম পাশিকা তাহলে এই যে পাশিকা উচ্চারণ করছি পাশিকা তাহলে এখানে মানে হচ্ছে পাঁচ পাঁচ প্লাস শিকা এই পাস প্লাস শিকা তার মানে আমরা উচ্চারণের সময় বলি পাস শিকা তারপরে আমরা অনেকে উচ্চারণের সময় সাতশো বলি সাত সাতশো উচ্চারণের সময় কিন্তু সাতশো অর্থাৎ তালবস সাতশো তা এখানে কিন্তু আসলে সাতশো এই সাত প্লাস শ তাহলে এই যে সাতশো একইভাবে পাঁচশো টাকা আমরা বলি পাঁচশো পাস শো তাহলে এই যে পাঁচশো মানে হচ্ছে পাঁচ এখানে হচ্ছে পাঁচ এবং তার পাশে হচ্ছে শ পাঁচশ এবং গ্রাম অঞ্চলে কিছু পরিচিত শব্দ আছে যেমন নাত বউ হ্যাঁ যেটা নাত বউ আমরা বলি কিন্তু এটা হচ্ছে কার বউ মানে নাতির বউ তার মানে নাতি প্লাস বউ এটা হলো নাত বউ হয়ে যাচ্ছে এখানে ই ধ্বনি আসছে এবং উধনি আসছে এবং এটা গিয়ে এখানে তর সাথে নাত বউ ব্যতিক্রম তাহলে এই যে এটা একটা দুটো একটা স্বর একটা ব্যঞ্জন এইগুলো মিলে কিন্তু এখানে ব্যঞ্জনে উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছে তো এই ধরনের কিন্তু অনেক শব্দ আছে যে যেগুলো হচ্ছে আমাদের আঞ্চলিক তথা খাঁটি বাংলা শব্দ এবং এই খাঁটি বাংলা শব্দের এই সন্ধিগুলো মিলেই কিন্তু মূলত আমরা বাংলা শব্দের সন্ধি গঠন প্রক্রিয়া বলে থাকি তো শিক্ষার্থীরা আপনাদের অনেক ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য এবং আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ